上个世纪的一九九一年，西藏拉萨的罗布林卡，人们在一幅古老的唐卡上发现了神秘的地图。看看这幅古老的画，画中仰卧的女子肢体丰腴，极力伸展。尽管像海一样扩张的山脉紧紧围绕着他，但还是没有办法容纳他的躁动。于是佛和经在这时出现了。女子躯干的每一个重要部位，都伫立起了寺庙。每一座寺庙都充满了经书，飘扬着佛咒。至此，躁动的女子渐渐平息，和那些宽厚的高山大河一起渲染入画。这幅古老的唐卡被发现时，已经有几百年的历史了。而在当下，对于生活在二十一世纪、喜欢旅游的人们来说，这幅唐卡。也算是一幅非常另类的地图了。在这个女人形体的古老地图中，有多少鲜为人知的故事，隐秘着多少美丽的秘境呢？历史记载，文成公主进藏以后，按照中原八十种五行推算法。发现雪域西藏的地形，酷似罗刹女仰卧的形状。为了藏地的平安，为了完善吉祥的地貌，公主建议松赞干布在罗刹女全身重要的关节部位，修建了镇魔的十二座寺庙。之后，西藏画师依次绘制了西藏镇魔图。啊，就是说这个西藏的地势有多险峻啊！从另外一种角度来讲，大家都觉得把徒弟视为自己的母亲、大地母亲，就这种概念体现在这个里面。这种画师呢，对于把他这个绘画成这个呃头朝东、脚朝西这种姿势，仰天而卧，而且呢，把魔女的这个形象啊构思非常巧妙。而且魔女的心脏正中位置呢，恰好是咱们西藏地区经济、文化、政治的这个中心拉萨位置。要把地图画成一个女人的形体，是不可能同西藏地形完全吻合的。西藏镇魔图中这个罗刹女仰卧之地。只是以拉萨为中心的部分地区，远非当代概念的西藏全貌。而我们是从历史出发，我们要去发现的是当今的西藏。我叫张西慈林，西藏满汉南西民族乡，我最喜欢是拉萨。我的名字叫达瓦扬吉。我是山南贡嘎人，然后我最喜欢的地方就是拉萨。我叫达瓦卓玛，我是米林县佩镇佩斯村的。我想去拉萨，我喜欢拉萨。<笑>古唐卡地图中，拉萨的位置，正是那风雨女子的心脏，一个生命的中枢部位。很巧合的是，在中华传统中医的人体穴位图中，这个位置被称为中庭。怪不得在高原的群山大河之间，会有一座举世无双的布达拉宫，如中庭般雄踞雪山之上。在这里，你可以放空心灵，睁大眼睛，感受高原心脏的跳动。
。在布达拉宫神秘的红宫回廊里，我们发现了一面墙的巨幅壁画，有六百九十八组画面，构成了十七世纪扩建布达拉宫时的恢宏场景。用这个牛皮船，这里有牛皮船运过来之后，人飞来修建的。木料也是这样子，也是通过很多这些地方把它做好了，然后慢慢扛上来修建的。这是一座完全依靠人力手工修建的宏伟宫殿。你甚至可以感受到当时热火朝天的场面和激动的心跳。这是布达拉宫的心跳。几百年来，它震动着拉萨，震动着雪域，直到现在依然鲜活。我最喜欢的地方是布达拉宫。I f l o w in Spain. Uh, I love Tibet, <laughs> and my favorite place is Potala in Lhasa. 古老的拉萨和当下的拉萨是那么契合，又是如此陌生。怎么说呢？心跳是一样的，只是变得时尚起来了。假设洛桑丹杰老人是这样娓娓道来的：“那是这样，或者呃，农夫的里那西藏，天气全部一点，就是人生。但那在是那么的里呢，呃，可能呃，一平嘛，啥的里呢，没到百嘛，写不能写嘛。这一我了里呢，可人生很的多的呗，这些大点的。”如果说拉萨是转出来的，不知道老人家会不会有同感呢？你看，无论是月亮阴晴圆缺，无论是太阳光芒万丈，拉萨总是有断不了的人流在转。尤其是古城，那个在壁画中像圆圈一样的八廓街上。人们到底是在转什么呢？八廓街上被古往今来的人们围绕着的中心，就是大昭寺。我们大昭寺已经列入世界文化遗产，是我们藏族佛教一个整个藏民来讲的话，他的心脏、精神所在地就在这里。我们今天虽然不是什么佛教节日，但是同样的人多，每天都是这样的。我们大昭寺香火，就是全西藏来讲，它是最旺的。香火最旺，并老百姓不是看这个庙堂的，为了拜见佛祖等神像。所以说，藏族人民讲，见到大昭寺沙水等神像，如同见佛祖本人。我们藏族人的一辈子的心愿，就是来大昭寺朝圣，见了佛祖等神塑像，那我们可以说，总算到了拉萨。当地的信众，呃，根据自己的经济条件，而是给佛祖的身上刷金粉。藏民老百姓捐钱生的这个机会很少。因为早上人多的情况下，只能两步刷金粉的时候，他全身都是穿衣服。下午，老百姓有老百姓佛祖身上刷金的人，他特意给他安排时间，见到佛祖，这个全身康区，从青海也好，云南也好，四川也好，成都也好。
自己组这个团队，十几个、二十几个，甚至有些八十一个人，他们家里凑钱，那是大昭寺买金粉，从佛祖的脸到膝盖上面刷一次金粉，老百姓的心目里面给佛祖刷个金粉，我要得到佛的帮助，也不是这样，还是藏族人对这个佛教非常的虔诚，为了感恩佛祖，给我们人类带来这么好的伟大的文化。我的名字叫登基扬真，我我来自西藏，呃，我最喜欢嗯、呃、的西藏是布布达拉宫。我名巴马斯隆，我是藏族党部的人，我也叫拉萨人，出生，我是南京的，他是。据说古时候的拉萨水灾很多，藏王松赞干布。就在拉萨河边挖了一个地洞，自己坐在洞中诵经祈祷。从此，这个地方就被称为“仓宫”，意思是祈祷的土洞。到公元十五世纪的时候，宗喀巴大师的弟子又在仓宫盖了一座尼姑庙，取名为“仓姑寺”。不知从什么时候开始，仓姑寺的门口有了一座小茶馆，给来朝佛的人洗脚喝茶。又不知从什么时候开始，这个茶馆火起来了，成了八国街上的一道风景。西藏有喝茶的习惯，因为我们喝的那个酥油茶这些。藏茶都是从内地进来的，拉萨人吧，喝甜茶。实际上，这个甜茶它有外来文化。英国人他有喝下午茶的习惯。英国的红茶又是从中国文化的一种影响，后来他们变为他们的一种生活方式。印度是英国的殖民地，因为西藏过去有很多出去的商人、朝佛的这种交往，就是把这个喝甜茶的习惯，他们就带到拉萨了。开始现在这个贵族啊，这些上层社会就。成为一种时尚在流行，是吧？喝甜茶，慢慢它就成成为一种整个的市民文化。仓姑寺的甜茶和酥油茶都是最地道的。如果你离开的时候壶里还有茶，把它推向坐在旁边的茶客，相视一笑，茶的味道就这样相续了。这是拉萨茶馆的老习俗了。烧好的茶不会被丢弃，味道永远在茶桌上传递。不用这这么酷的摩托车在老城里转，在拉萨是常见的。但是一个美国人在八廓街里做生意当老板，却是很少见的。我我会说一点点藏语。我我说，客人告诉德布音贝。哦，我都不懂。你不懂，你好，我没送。我的事情在西藏太好了。没没有没有不安全，没有事情，人好了，人礼貌，高兴。<笑>道格拉斯从二零零五年就开始在拉萨经营咖啡厅，也应该算是一个资深的拉萨生意人了。人的生活越来越好，所以本地人。有钱，对，他们买咖啡，买好蛋糕，他们买冰淇淋，他们聊天儿，所以本地人也在外地，那是外地的旅客，一样的。我不喜欢住在这个大的城市。
，我们喜欢住在垃圾，烧的，但是很平安，这个很漂亮的。西式的咖啡厅是被拉萨的魅力转进来的，但是在八廓街里，转了几百年都在眼前的，还有一座黄房子。不管是历史的记载，还是口口相传的故事，有一个人的名字，注定是和这里连在一起的。那就是六世达赖喇嘛仓央嘉措。嗯<音>传说毕竟是传说，但是这座黄房子里，确实飘满了情的歌，堆满了情的字。特地去上的，没得啊，反正第四年交的，嗯，特别先生呢，早起先把手机交的，买给阿妈是啊，提了，吃饱了呀，这些全都忙不起多，因为他你怎么交的话，可能搞不起些，搞不起，提些的，他们的成就好些了，提这些就更不要了，提提人家的情书些的。他提了呀，买给阿妹写了一路苦衷，写的真的。他提车路给，他那到啊这些经验，这个什么东北人给，他那行当都吃了穷，是他东一天吧。听这几个他，嗯，这些经验，他说。但是，在熙熙攘攘、匆匆忙忙的人群中。有几个人能真正了悟仓央嘉措的情怀呢？在藏地一年当中最好的季节，应该是七八九月。这些日子里最热闹的，应该是传统的雪顿节。十七世纪以前，西藏的雪顿活动只是一种纯宗教活动。按照佛教的戒律，在夏天为了不踩上太多的昆虫，僧人们有好几十天是禁止出门的。当开禁的时候，他们初四下山，百姓们都会为他们准备酸奶、家宴，这就是雪顿的来源。延续到现在，折棒寺的斩佛仍然是雪顿节开始的重头戏。朝佛的人群从凌晨三四点钟就开始涌向折棒寺了。如果能够参与到运送巨幅唐卡上山的行列，那就是三生有幸了。这幅五百多平方米的巨幅唐卡，至少要一百多人才能够把它运送到山顶上的
展佛台上。像移出经堂，到完全展露在展佛台上。凡是看到这个过程的人，都无法控制激动的心跳，因为一年三百六十五天，只有这一天才能够有幸目睹大佛的真容。而令人惊叹的是，每年的这一天。川流不息，来到这里的人居然有二十多万。站在天涯转身眺望。展佛只是雪顿节的开始，接下来的日子，外来的游客蜂拥而至。他们和藏地的人们一起，把快乐捧上了天。我叫巴桑，我是当地人，我喜欢拉萨，我喜欢西藏，什么都很漂亮，西藏，各个地方都很漂亮，不累，很舒服的，啊，享受大自然，啊，今天也是我们要做的，就是感受大自然。惊喜在拉萨不断的出现，源自四千万年前的牦牛头骨化石，被请进了亚婆章。一个在拉萨拔地而起的牦牛宫殿，这是拉萨最现代又最具有藏民族特征的人类学博物馆，更是一座完美的艺术殿堂。拉萨，一个永远读不尽、看不完、转不够的城。在这里，你可以放空心灵，睁大眼睛，感受布达拉宫的心跳。只要来到这里，你一定会心花怒放。快乐，居然可以如此奔放地冲向天空。嗯、走出拉萨，冲出城市的束缚，穿过杨巴井的地热温泉，只要再前行一百多公里，神秘的天湖纳木错就显现了。这里是大自然的爱情杰作，念青唐古拉山神和纳木错女神的相互依偎和守候，已经久远的不能再久远了。
听着修行洞中传出的佛土静音，看着蓝的无法形容的湖水，这里不就是人间的圣地吗？我们还是来看这幅古老而另类的地图。西藏的昌都地区，应该是这女人形体地图的头部。真的是巧合吗？在传统中医人体头部穴位图中，我们发现了“神庭”这个名字，把昌都形容为神庭，不为过。自古以来，要想进入这个被海一样的山脉围绕的藏地，无论是茶马古道还是唐波古道，入口都是昌都。人们必须迎头而上，历经艰难险阻，才能进入这高原的腹地。时至今日，被称为。最美国道的川藏公路三幺八，以及滇藏公路二幺四，都是把进入西藏的第一个印记留在昌都。烧好了要吃一百万的。<笑>我希望他们能打破记录。现在就是记录是多少？一百四十七万。嗯，是去年五月二号吃的，是一个湖南的一个小伙子。老板娘，你说一下。你用筷子说一下，这个是怎么回事？啊，这筷子是吧？嗯，哦，吃饱了筷子这样放着，我就不加了，说明吃饱的意思。哈哈哈哈多了，少吃，再点，再一，再个。这样我可以每年都可以刷新嘛，对吧？哈哈哈。十七，一百一百三十一，三一百三十一。<笑>我吃的亏了。奇异的横断山脉，加上金沙江、澜沧江、怒江三江并流，把这块充满神秘色彩的土地纵横切割。也许就是因为这种独特的自然环境，使世世代代生活在这里的人们，形成了独特的气质和性格。嗯我们的家乡在延吉，我们喜欢延吉，我爱延吉。昌都的旧名是查木多，自古以来就是康巴藏区的腹部，是历代兵家必争之地。正因为如此，也促进了这里民族和宗教文化的融合。昌都真的可以用神庭来形容。除了千年历史的藏传佛教古寺，甚至还有百年历史的天主教堂。
助力其中。在这个神庭里，丰富的自然资源和独特的民族服饰，都让人过目难忘。这种异色神庭的氛围，其实早已融入了人们的生活和劳作之中。如今，几百年前的佛像制作工艺和唐卡绘画艺术，依然延续在他们的生活中。我叫苍井忠嘛，嗯，我是日喀则人，然后我喜欢的就是西藏灵芝。我最喜欢的灵芝地方呢，灵芝、鲁兰林海，还有尼扬河风光，我最喜欢的。哦，不会说了。嗯、云门，好形象的词汇，它是人体颈部的一个穴位。而林芝正是处在西藏镇魔图中那位罗刹女的颈部位置。用“云门”这个词来形容林芝的自然风貌，真是太确切了。从昌都起步，有两条公路进入西藏的腹地，一条是三幺七国道。从那曲通往拉萨，一条是三幺八国道，从林芝通往拉萨。如果你选择的是三幺八国道，在你翻越了神庭般的横断山脉后，就进入了云门般的林芝。这条天路完全是修在半山腰和山顶上面的，我总觉得这种路是不可能修出来的。看着旁边的山都被云彩给遮起来了，呃，看在很远的地方露出了山尖，觉得非常的感动。当时骑在自行车上哭了，这一幕很难忘。不夸张的说，只要你进入了林芝的地界，各种各样的云雾就会缭绕你、追逐你，日日夜夜的跟随你。也许只是某一片云、某一棵树、某一座山、某一个时辰，也许就改变了你对生命、对生活的态度。在林芝最神秘的地方，应该是雅鲁藏布江的大峡谷了。在深入峡谷最后一个小村庄里。居然也有了徒步的行者，和他们可以歇脚的客栈。是这样，我住的是大峡谷的旁边。嗯，上这样，但我他就开药嘛嘞，他这边俺恰恰是嘛，上等的就，我妈压个米桶马桶里的东西蛮多啊。反正他忙不来嘛，出来的，你冷冻的这个，你自身的牛筋落得多没去。今天天气也蛮热，今天老爷爷又突然来接生，所以多少人都天气就等着吃了。现在的米汤里的一干面也可以当，等着让人喝的，中餐我等着。哈
Something good to eat all the good to eat all the good to eat all the good room which is Trakurgo. The Dubanga will tape the full member thing to the room, but that's it ever. 在鸭绿藏布江，幽深寂静的峡谷里，居然还有孤独的修行者安住其中，隐修时光。在林之境内，美丽的南迦巴瓦峰就是三大山脉的龙脊，它的海拔是七千七百八十二米。而在林之雅鲁藏布大峡谷最低处的墨脱县巴西卡，海拔仅有一百五十米。这样跌宕起伏的地形和落差悬殊的海拔。真的是当之无愧的世界之最。早春时节，当那些铺天盖地、野生野长的桃花迎面而来的时候，人们会像蜜蜂一样蜂拥而至，迷恋其中。这就是林芝，只有在这里才能体验到方圆百里之内的四季轮回，只有在这里，才能把绝美的冰川和深邃的峡谷相提并论。也因此，新兴的家庭旅馆和客栈铺满了林芝。嗯，可以炒菜，可以吃，就是那个晒好的肉干，把它再煮烂了，是吧？嗯，对对，嗯，就这样烤一下就可以吃了。对对。就蘸点辣椒吃是吧？嗯，对。嗯哼。再然后就一起冰冰一起炒。哈哈哈。比其他的那味道不一样。哦。以前是我们外面去打工啊，赚些就这些嘛。现在家里，然后就赚赚钱嘛，好一点就是。就主要是这个蜂王认识你们了。对对对对，大的那个先飞过来的时候就这么大的，他一个飞过来，待十几分钟的话，哎，其他飞过来了。三年了嘛，不是一两天嘛。<笑>来住的人多吗？开桃花就住多。那他们喜欢你这个？有些害怕，有些喜欢，这说不出来。<笑>我们在地下这样住的话，他一点没问题的。哦。漳州人的话，风俗习惯，家里面那个没风过的话，就代表一年吉祥嘛，要保护这个。他来的时候我们高兴嘛。哦、<笑>比人家苹果，我的那个，我的那个结的多。你那个有客客的来的话，自己摘，自己吃。那给一点钱，你随便嘛，你给给多少给多少，就让我没规定。我爱自己的家乡，我最喜欢钓雄鹉，这是我喜欢的。这把村也是公鹉，太公鹉。当你沿着。三幺八国道进入了这个云雾缭绕的地方，你会发现，那些让你痴迷、尖叫、变幻莫测的云，只是一个门而已。只要进入了云门，让你应接不暇的景色和族群太多了。
，那次是我第一次听我妈妈唱歌，嗯，然后就声音有点细细的那种，就觉得特别特别好听，呃，那时候唱了一个九歌。痛啊痛啊，啼痛啊，俺因我那啼痛啊，家家有的因不了，俺因阿妈哈啼痛啊。阿姨阿妈，哈提痛啊！哈哈哈哈哈！嗯。阿拉阿克姆个伊阿克西，阿拉阿弟阿姆娜，苏东萨罗姆娜，阿拉西阿拉阿弟个阿姆娜个，阿拉西伊本，西伊本个吉布曼娜个。Ini bukan salah apa lagi ini nak. Si ibu ni, ala dia om nana ibu ni. Si ibu ni, ala ngulu kemo nak. Si kemo, ala ngulu sutum serob nana. Ibu, ini nana jari jari jam. Ini nalo nade nalo deh jari jam. Ini nana nalo aye. Jajin jam, dalu aye ke jajin jam. Aku apa deh rumah ke? Hei kalau ada he 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 he. <笑>这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个
。我们很推崇那种武士啊，勇敢的，那个特别厉害的那种猎手啊，那些人才有资格进入到那个太阳的世界。我们在大型的祭祀啊，在过去就要小伙子就要跳那个那个刀舞，以证我家族神威那种的意思。<笑>大概是因为这里的人们自古以来就骁勇善战，在险恶的自然环境中，用刀枪杀出了一条生存的血路。包括登人的牛头宣言、波密的雄舞、派阵的鹦鹉，甚至美丽的南迦巴瓦峰藏语的意思，也是直刺蓝天的战矛。如今，林芝已经是满眼的良田美景，徒步也已经成为一种时尚的旅游方式。我我是觉得这一路，嗯，真的是一种心灵的历练。嗯，我们真的不是说要自己征服什么或者证明自己什么勇敢，真的是去体验、去敬畏自然、去感谢上苍，也。去尊重路上的每一个生命。好像是我们家。我走在这个森林里面的路上，突然听见后面有那个喘息声，吓我一跳，我以为是熊呢。后来回头一看是牦牛，然后他们就一直跟着我走。然后我一开始挺害怕的，后来我一停，他们就停下。我一走，他们又走，慢慢的我就觉得可亲近了。现在还是这样，你看他们还在后面等着我，可有意思了。应该说，云门之内一舞一文，林芝的秀美还在于水。无论是蓦然回首的雅鲁藏布大峡谷，还是斯文长阳的尼扬河，更有珍宝一样神秘的巴松措。哪一只不会带着云朵流进你的心田呢？